സന്തോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും ഉറൂസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരായി പ്രചാരകന്മാരായി നമ്മൾ മാറണം നേരത്തെ അസൻ സായിദ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉറൂസ് നടക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കേരളം വള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പ്രളയത്തിലായി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു പരിപാടി പോലും നടക്കാത്ത വലിയ ഭീകരമായ അവസ്ഥ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഉറൂസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോയ സമയത്ത് എനിക്ക് പല ആളുകളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ വർഷം ഉറൂസ് നടത്തണ്ട ഉറൂസ് മാറ്റിവെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വോയിസ് അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഷാ നമുക്ക് നോക്കാം ഉപ്പയുണ്ട് ഉപ്പയുടെ ഉറൂസ് അല്ലേ അത് ഉപ്പ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കട്ടെ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും പറയണ്ട അതൊക്കെ അവിടത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടത്തെ ആ മതത് കൊണ്ട് എന്ന് വരെ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ പരിപാടികളും അതെല്ലാം റാഹത്തായിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് റാഹത്താകും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഹറമിൽ വെച്ച് അറഫയിൽ വെച്ച് ദ്വാ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഉപ്പയുടെ ഖറാമത്ത് എന്ന് പറയാം അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം മറ്റു കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വള്ളത്തിൽ മുങ്ങി തപ്പുമ്പോൾ അലഹമില്ല മധുഹറിന്റെ ഉപ്പയുടെ ഉറൂസ് വളരെ റാഹത്തായി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഓരോ വർഷവും കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതിന്റെ മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളും മൂന്ന് വർഷം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ ഉറൂസാണ് കഴിക്കുന്നത് ഓരോ വർഷം നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങ് കഴിച്ചാൽ മതി വലിയ പ്രോഗ്രാമൊന്നും ആക്കണ്ട അത് ചെറിയ പരിപാടിയാക്കി കഴിച്ച് ഇൻഷാല്ല രണ്ടോ അഞ്ചോ ആറോ വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് വിപുലമായി കഴിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും അതെല്ലാം മറിച്ച് എല്ലാ വർഷവും ഓരോ വർഷവും ഉഷാറാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു താല പറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ റൂസ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴേക്കും പല ആളുകളും റൂസിന് വേണ്ടി ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്നും റൂസിന് വരാൻ വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് പല ആളുകളും ഉറൂസിന് വേണ്ടി നാട്ടിൽ കൂടണം ഉറൂസിന്റെ നാല് ദിവസവും ഇവിടെ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച ഒരുപാട് ഉപ്പയുടെ മുഹിബിയങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പറക്കത്ത് നൽകും മാറാകട്ടെ അലഹമില്ല എല്ലാ നിലക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ ഉറൂസിനെ ഏറ്റെടുക്കണം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഒരു സഹോദരൻ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം വൈകുന്നേരം വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇബ്രാഹിം തോക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പേരടക്കാൻ പറയുന്നത് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും കെട്ടുകഥയല്ലേ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു കുറെ ആളുകളെ നോക്കി ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മീറ്റിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് കയറിയിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ആ രണ്ട് നിമിഷം അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അനിയന്റെ കാല് മുറിച്ച് കളയണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ കാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജ അനുജന്റെ കാല് കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു തങ്ങളെ ഡോക്ടർമാർ കാല് കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അദ്ദേഹം വിളിച്ചതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഉപ്പയുടെ ഉറൂസിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആടിനെ നേർച്ചയാക്കുക ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു താല് കാല് കട്ട് ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കാലിൽ തന്നെ പരിപൂർണമായി നടക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകും മാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ആ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അലഹമില്ല ഇന്ന് അദ്ദേഹം വൈകുന്നേരം വന്ന് പറഞ്ഞത് തങ്ങളെ ഡോക്ടർമാർ ചെക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് കാല് കട്ട് ചെയ്യണ്ട ഉറൂസിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയ ആട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഞാൻ ഉറൂസിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സന്തോഷം പറഞ്ഞു പോയി ഇത് ഇന്ന് നടന്ന സംഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അനുഭവം നമ്മൾ മൂസഹാജി ഇവിടെ സദസ്സിലുണ്ട് മൂസാജി അദ്ദേഹത്തിന് പതിനഞ്ച് വർഷമായി സോറിയാസിസ് ചൊറി പിടിച്ച് ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ അദ്ദേഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പല മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു ഒന്നും കഴിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു കുറവുമില്ല എല്ലാ ദിവസവും ചൊറിഞ്ഞ് വലിയ പ്രയാസം അജേർ പറയുകയുണ്ടായി അലഹമില്ല ഉപ്പയുടെ അടുത്ത ഉറൂസിന് ഒരു വർഷം മുമ്പല്ല അജേർ ഒരു വർഷം മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഉപ്പയുടെ അടുത്ത ഉറൂസിന് ഞാൻ ഇൻഷാ അള്ളാ അരിയും ആടും നേർച്ചയാ എന്റെ ചൊറി മാറണം അലഹമില്ല മൂസഹാജി എന്റെ അടുത്ത് വരും വള്ളം മന്ദിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഇന്നും മൂസാജി വന്നിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല ഇപ്പോൾ മൂസഹാജിയുടെ സോറിയാസിസ് 
അലഹമുല്ലാ പരിപൂർണമായും ശിഫയായി അള്ളാഹു താല പരിപൂർണ ശിഫയും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യക്ക് കണ്ണിന് ഒരു അസുഖമുണ്ട് അതും മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ ഉപ്പയുടെ ഉറൂസിന് വേണ്ടി ഒരു ആടും ഞാൻ നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭാര്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു പരിപൂർണ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ ആഫിയത്ത് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ സന്തോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത നിരവധി അനവധി ചരിത്രങ്ങൾ എനിക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മോർക്കണം കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നും ഒരു സഹോദരൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് ആഴ്ച മുമ്പ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആ സഹോദരി വന്നരങ്ങും ആ സഹോദരി എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് റൂമിലിരുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ആ സഹോദരിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അന്ന് ആ സഹോദരിയുടെ ഉമ്മയുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മ കരയുന്നു ഭർത്താവ് കരയുന്നു ആ സഹോദരിയെ അങ്ങളെയും കരയുന്നു നാല് പേരും റൂമിലിരുന്ന് വല്ലാത്ത കരച്ചിൽ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കരച്ചിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അവരെ കരച്ചിൽ ഞാൻ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചു ആ സഹോദരി പരകയാണ് തങ്ങളെ ഞാൻ ക്യാൻസർ പിടിച്ചു വല്ലാതെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു ഡോക്ടർക്ക് എന്നെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് അത്രയും വേദന ഞാൻ സഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ആ സഹോദരി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പറയുകയാണ് ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ആ സഹോദരി ഒരു ദിവസം ബാത്റൂമിൽ വീണ് കൈയിന്റെ എല്ലും പൊട്ടി അതിന്റെ വേദന മറ്റൊന്നും അതും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ വേദനയുമായി പൊട്ടിയ എല്ലുമായി ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് ഈ ഇതിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അനുസ്തേശ കൊടുക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതും പറ്റില്ല വലിയ പ്രയാസത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും വേദന കൊണ്ട് പൊളയുകയാണ് അന്ന് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആ സഹോദരി വണ്ടിയിൽ കിടത്തിക്കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് വണ്ടിയിൽ കിടത്തിക്കൊണ്ട് ആ സഹോദരി വന്ന് പൊട്ടിക്കരിയുന്നരങ്ങും കുടുംബം മുഴുവനും പൊട്ടിക്കരിയുന്നരങ്ങും എന്ത് പറയും എന്ത് പരിഹാരം പറയുമെന്ന് അറിയുന്നില്ല വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് ഒരു പരിഹാരവുമില്ല മുത്തുന്നാര ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കിട്ടണമെന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിലായി മുത്തു നബിനെ തവസ്സിലാക്കി എൻ്റെ ഉപ്പ മുതൽ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വരെയുള്ള 38 ഉപ്പാപ്പമാരെ പാപ്പ എന്നോട് ഉപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അജിതാദികൾ ആരും മോശക്കാരല്ല എന്തുകൊണ്ടും വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് ആ മുപ്പത്തിയെട്ട് ഉപ്പാപ്പമാരെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മുത്തുനബിനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അലഹമില്ല മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തു ഉപ്പയുടെ റൂസിലേക്ക് കാര്യമായി നേർച്ചയാക്കാൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ആ സഹോദരി തൊട്ടു മുമ്പുള്ള പ്രാവശ്യം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വണ്ടിയിൽ കിടത്തിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ആ സഹോദരി വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് റാഹത്തോടെ കൂടി വന്നു ആ സഹോദരി പറയുകയാണ് വായയിലൂടെ ചലം വരുന്നു ചോര വരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും വായിലേക്ക് ഈ ചലവും ചോരയും വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സർദിയാണ് വരുന്നത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വലിയ വിഷമത്തിലാണ് തങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരി അലഹമില്ല വെള്ളം വന്നിറിച്ചു കുടിച്ചു പറയുകയാണ് അലഹമില്ല സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വഴിയിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്റെ ചറുതി മാറി എന്റെ വേദന കുറഞ്ഞു എന്ന നല്ല സന്തോഷത്തിന്റെ വക്കായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ആ സഹോദരി പറഞ്ഞത് ഇതാണ് പുന്നാര ഹബീബായ റസൂൽഹി സ്വലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഉപ്പായുടെ മുമ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹം ആ സഹോദരി പറയും ഇൻഷാല്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഉറൂസിന് വരും ഞാൻ ഉറൂസിന് വരും എനിക്ക് ഈ നിലക്ക് ഞാൻ ഒരു മരുന്ന് ഞാൻ കുടിക്കുന്നില്ല ഒരു ഗുളിക പോലും കഴിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഏറ്റെല്ലാം എല്ലാം എൻ്റെ മുത്തുനബിനെ കൊണ്ട് തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ സഹോദരി എൻ്റെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം എൻ്റെ കാര്യം തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തേ മതിയാവൂ എനിക്ക് വേറെ ഒരു ഡോക്ടറെയും എന്നെ കാണിക്കണ്ട ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഏറ്റെടുക്കുന്നത് മുത്തുനബിയാണ് മുത്തുനബി മാറ്റിക്കൊടുക്കണം എന്നെ മുമ്പിൽ ആ സഹോദരി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് മുത്തുനബി ഏറ്റെടുക്കണമെന്നുള്ള ആ സ്വരത്തിലായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള ഓരോന്നും നമ്മളെ ഓരോ ഷെയറിങ്ങും ഉറൂസിന്റെ വിജയത്തിനായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉറൂസിന്റെ വിജയത്തിനായി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് ഇന്നലെ മലഹറിന്റെ വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള ദിവസം കൂടിയാണ് നമ്മളെ കർണാടകയിൽ ബെല്ലാരി എമ്മിഗനൂർ എമ്മിഗനൂർ എന്ന പ്രദേശത്ത് ഞാൻ പോയി വരികയാണ് ിയാന്ന് ഉച്ചക്ക് രണ്ടര മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു യാത്ര ചെയ്തു നാലര മണിക്ക് സുബിഹിക്ക് നാലര മണിക്കാണ് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നത് രണ്ടര മണിക്ക് പുറപ്പെട്ടു സുബിഹിക്ക് നാലര മണിക്കാണ് ആ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എത്തുന്നത് അത്രയും യാത്ര ചെയ്ത് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനില്ലാത്ത വളരെ ദയനീയമായ രംഗം വലിയ വലിയ അവസ്ഥ കണ്ട് അവിടെ പോയി അലഹമില്ല ഇന്നലെ മലുഹറിന്റെ ഒരു ഓഫ് ക്യാമ്പസ് ആയി മലുഹർ പബ്ലിക് സ്കൂൾ തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അലഹമില്ല മുപ്പത്തിരണ്ടോളം കുട്ടികൾ തുടക്കത്തിലാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നു പല പ്രദേശത്ത് അവിടെ പോയപ്പോൾ പല ആളുകളും എന്നോട് പറഞ്ഞത് തങ്ങളെ അതോടൊപ്പം പല പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയപ്പോൾ നമ്മളെ വളല്ലാതെ സ്വീകരിച്ചു ആ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമ പഠിക്കാൻ അറിവ് പഠിക്കാൻ അവസരം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരണം ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാർക്കില്ല എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്തു തരണം നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കൊരു സമാധാനമായി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളെ നാടിന്റെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഈ നാടിന്റെ പുരോഗതിന് വേണ്ടി ഈ നാടിന്റെ ദീനിയായ ഉന്മൻ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരണം ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു മദ്രസയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നാട്ടിലെ പല ആളുകളും പറയുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു താര ചെയ്ത വലിയ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പള്ളികളും മദ്രസകളും തലയുയർത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ നാട്ടുകാർ ഒരു ഷെഡെങ്കിലും കെട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് എൽമ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അലഹമില്ല നമ്മുടെ മലുഹറിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന അലഹമില്ല മലുഹർ പബ്ലിക് സ്കൂൾ അലഹമില്ല പബ്ലിക് സ്കൂൾ തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു അതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളാണെങ്കിലും തുടർന്നും അതിന്റെ ട്യൂഷൻ സെന്ററായിട്ട് അവിടെ തന്നെ വരുന്ന കുട്ടികൾ എൺപത് അമ്പതോളം കുട്ടികൾ അത് വേറെയുമുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ തോഫീക്ക് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും അഘമൈന്യ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും അല്ലാതെ മലുഹറിനൊന്നുമില്ല മലുഹറിനെ പഠിച്ച ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ നമ്മുടെ സന്തതി സിദ്ദീഖ് സഖാഫി ബോൾമാർ അള്ളാഹുവെ അതിനു വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ കൂടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നു അള്ളാഹുത്താൽ എല്ലാ നൽകും ഹൈറും ബറക്കത്തും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവിടെയും സഹകരണങ്ങളും സഹായങ്ങളുമാണ് മലഹറിന് ആവശ്യം അള്ളാഹുത്താൽ അതുമായി സഹകരിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഹൈറും ബറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ പല ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം തരാം ഇതാ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരണം മദ്രസ ഉണ്ടാക്കി തരണം പള്ളി ണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പല ആളുകളും അലഹമില്ല ഏറ്റെടുത്തിട്ടും ഒരാൾ അമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലവും രണ്ടേക്കർ സ്ഥലം തരാമെന്ന് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തുടങ്ങണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി തുടങ്ങാൻ തോഫീക്കുണ്ടാവണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടി അഖമൈഞ്ഞ് അള്ളാഹുത്താൽ എല്ലാം വർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഹാവേരിയിലും മുഹീന് സുന്നയും ലക്നഗിരിയിൽ ദാറുൽ ഹബീബും പ്രവർത്തിക്കുന്നു അള്ളാഹുത്താല എല്ലാം അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ ഞാൻ ഇന്ന് സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മുപ്പതാം തീയതി ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ മദ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർക്ക് വേണ്ടി സ്ഥിരമായി മധുഹൃന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സഹായിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ ഒറ്റ ദ്വാരി ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഏതെല്ലാം 
എല്ലാം പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ വെച്ചൊക്കെ ഞാൻ മലഹറിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന മലഹറിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന് അധ്വാനിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞാൻ ഓർത്ത് ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്റെ പവർ അല്ല ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പവർ അവിടെ വെച്ചാണല്ലോ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യും ഇഷാ നമ്മുടെ യാത്രകൾ നമുക്ക് പോലും അപൂർവമായി കിട്ടാനും മറുപടിയായ ജിയാറത്തായി കിട്ടാനും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണം ഇഷാ ഉറൂസിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തും ഉറൂസ് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഇഷാ തുർക്കിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം യാത്രകൾ ബർക്കത്തായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യുക എല്ലാം അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ ബറക്കത്തുള്ളതാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ സന്തോഷമുള്ളതാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തവണ നമുക്ക് മരണം വരെ പല ആളുകളും മുത്തിനബിനെ ജിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ കൊതിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഈ മജലിസിലുണ്ട് ഇന്നും ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാസ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തങ്ങളെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് മുത്തിനബിനെ ജിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ട സഹോദരൻ പാസ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മന്ത്രിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഈ മാസത്തിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ദുൽഹിജ മാസത്തിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും നമ്മളെപ്പോലത്തെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഹറമിലെത്താത്ത എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ മരണം വരെ മക്കൂലും അപൂർവമായ ഹജ്ജും മൃഗൾ ചെയ്യാനും മുത്തിനബിനെ ജിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാം അള്ളാഹു താല കബുലാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകളും മലുഹറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ആളുകളും ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു ഹറമിലാനുള്ളത് എൻ്റെ ഓടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന അതോടൊപ്പം ഉപ്പയുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഉപ്പയുടെ ഒരുപാട് കാലം ഹാദ്യമായി ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്ത ഇപ്പോഴും തുടർന്നും എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സമത് മുസ്ലിയാർ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരും ഭാര്യയുമുണ്ട് ഹറമിലുണ്ട് ഇഷാഹ് എല്ലാവരുടെയും ഹജ്ജ് ഉമ്രകൾ അള്ളാഹു മക്ക പോലും അപ്രൂർവാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാം അള്ളാഹു സന്തോഷാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഷാഹ് സലാത്ത് ചെല്ലി മുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു തലക്കബുലാക്കി തരുമാറാണ്